പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗാനം ദാ ഹരിയാതി ഹരിയാതി എന്നിലെ എന്നിൽ നീ എന്നിലെ എന്നിൽ നീ കവിത വന്നു തുളുമ്പി അനുഭൂതി ധന്യമാം ശാന്തല ഭൂവിൽ നവനീക ചന്ദ്രിക പൊങ്ങി അറിയാതെ അറിയാതെ എന്നിലെ എന്നിൽ നീ എന്നിലെ എന്നിൽ നീ കവിതയായി വന്നു തുളും അനുഭൂതി ധന്യമാം ശാത്വല ഭൂവിൽ നവനീക ചന്ദ്രിക പൊങ്ങി ഇന്നത്തെ അതിഥി ഒരുപാട് കോമഡി പ്രോഗ്രാംസിലൂടെയും ഒരുപാട് സീരിയൽ പ്രോഗ്രാംസിലൂടെയും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതയായ ഒരു നടിയാണ് മറ്റാരുമല്ല നമ്മളുടെ സ്വന്തം അപ്സര ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്സര നമസ്കാരം അപ്സര നമസ്കാരം സാർ സുഖമായിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കുറെ നാൾ മുമ്പ് അല്ലേ അതിനകത്ത് കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏത് സീരിയലാണ് ഞാനിപ്പോ ചിപ്പി രഞ്ജിത്ത് സാറിന്റെ രജപുത്രയുടെ ഏഷ്യാനിലെ സാന്ത്വനം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ അതിൽ എന്താണ് ഒരു വില്ലത്തിയാണ് ശരി ആള് പാവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ വേണ്ടി വന്നാ വില്ലത്തിയാവും അല്ലെ തുടങ്ങിയാലോ അപ്സര എന്തോ സർ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകാണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെക്മെന്റിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അയ്യോ അത് കേൾക്കുമ്പോഴാ മക്കളെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്റെ സൂര്യപുത്രിക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി അമല ശ്രീവിദ്യ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അല്ലെ എന്റെ സൂര്യപുത്രി ഓക്കെ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാണ് എ കമൽ സി ഫാസിൽ സി സിബി മലയിൽ ബി ഫാസിൽ ഞാൻ ഫാസിലിനെ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു ബി ഫാസിൽ ആദ്യ സീരിയൽ അമ്മ അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ സീരിയൽ അമ്മയിൽ എന്ത് വേഷമായിരുന്നു അമ്മയില് ബീന ബീന ആന്റണി ആയിരുന്നു അമ്മ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ മൂന്ന് മക്കളില് ഒരു മകള് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ സാന്ത്വനം എന്ന സീരിയലില് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്വഭാവം വീട്ടിലും വരുവോ സാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാനിപ്പോ ഒരു എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യാൻ എല്ലാത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കോമഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ പാവപ്പെട്ട പാവം സാധാരണ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വില്ലത്തരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്യാരക്ടറിന്റെ രീതിയിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാൻ കൈരളിയിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഇച്ചിരി പൊട്ടത്തരവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം എന്റെ നാട് പാലോട് നന്ദിയോട് പച്ച എന്ന് പറയും ഞാൻ ചോദിച്ച വേറൊന്നുമല്ല ഈ പേരുക്കട സൈഡിൽ വല്ലതും ആണോ എന്ന് ഇപ്പോഴാ സാർ എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ അടുത്തല്ലേ ഊളം പറ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചതായത് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉത്തരം ബി ഫാസിൽ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു അത് ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്സര നന്നായിട്ട് പാടുമെന്ന് അയ്യോ സാർ സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഇത് കൈരളി തന്നെ ആർപ്പ് വരുന്ന ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാറിന്റെ സ്ഥിരം നോട്ടപ്പുള്ളിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മണ്ടത്തരം ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഞാനും മനീഷ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ
അന്ന് ഞങ്ങൾ മനീഷേട്ടൻ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് പേരായിട്ട് പാടാനായിരുന്നു ആ റൗണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും പാടാത്തൊരു മനീഷേട്ടൻ പാടിയത് ആകാശഗോപുരം ആ പാട്ട് എന്തുവാണ് ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കാ പാടി അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തൊന്നും ഭയങ്കര അഭിനയം സാറ് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്സർ എന്താ പാടാത്തത് സാറേ എനിക്ക് ഒട്ടും പാടാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ അപ്സർ ഇനി പാടിയിട്ട് ഞാൻ മനീഷന്റെ മാർക്ക് പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്സർ ഞാൻ സാറിന്റെ കാല് വിളിച്ചു സാറ് ഇല്ല അപ്സരെ പാടിയിട്ടേ ഞാൻ മാർക്ക് പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിച്ചു അയ്യോ അത് ഇപ്പോഴും വേണം ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല പഴയ ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു നാല് വരി പറയാം നേടാം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി തന്നേ പറ്റൂ സാർ ഒട്ടും കൊള്ളൂല ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരെണ്ണിട്ട് തന്നില്ലേ ഒരു കഥ പറയാം ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാം ഒരു കഥ പറയാം ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാം ഉൾമേട്ടിലോ പൂങ്കാട്ടിലോ ഉൾമേട്ടിലോ പൂങ്കാറ്റിലോ പിറന്നു പണ്ടൊരു മൂളം കൂട്ടിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പരിപാടിപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കൂടെ പാടി പിന്നെ പുൽമേട്ടിലോ അതുകൊണ്ട് ഗദ്യമായി ഉൾമേട്ടിലോ പൂങ്കാറ്റിലോ പിന്നെ വന്ന് ഇളമുളം വിട്ടിട്ട് പിന്നെന്തോ മുളം വെച്ച് ഇടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആർക്കും പാടാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് വലിയ കഴിവാണ് അല്ലേ അത് ആദ്യം നമ്മള് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുക ഏ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേര് കലക്കി പാടിയല്ലോ വേണ്ട കിടക്കുന്നു ബാക്കിയല്ലോ പക്ഷെ അത് മതിയെന്ന് നമ്മള് അത്ര വലിയ എന്താണ് പാട്ടില് വലിയ വിദഗ്ധയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സിനിമയിൽ ശിവപ്രസാദ് എന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ പ്രതാപചന്ദ്രൻ ബി എം ജി സോമൻ സി ഭീമൻ രഘു പ്രതാപചന്ദ്രൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ എ പ്രതാപചന്ദ്രൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു ഓക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അമ്മ ശോഭന എന്നല്ലേ പേര് അതെ സർ കെ പി എസ് സിയിലെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അമ്മ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അഭിനയം അവിടുത്തെ ആയിരുന്നു ഏത് നാടകത്തിലൊക്കെയാണ് അമ്മ ഒരുപാട് മൃഷികടികം നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി കൈയും തലയും പുറത്തിടരുത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ അശ്വമേധം അശ്വമേധം ഒരുപാട് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ കലാകാരിയാണ് അല്ലേ നാടകം അച്ഛന് വല്ല കല അച്ഛൻ പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു പാട്ടൊക്കെ പാടുമല്ലേ അച്ഛന് കലാപരമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല അമ്മ അഭിനയിക്കണത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അച്ഛന് അച്ഛൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് ജോബ് വേണം അങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു മൈൻഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മ കലാകാരിയാണ് അപ്പൊ ആരുടെ സ്വഭാവമാണ് അച്ഛന്റെ ആണോ എന്നെനിക്കൊരു പോലീസ് മുറ ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കൊരു അതെന്തായാലും ഹസ്ബൻഡ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുമല്ലോ അതൊന്നും ചോദിക്കരുത് അപ്പൊ ഏത് മുറയാണെന്ന് പുള്ളി എടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറയും സാർ ഇഞ്ഞോട് നോക്ക് അയ്യോ നാല് മാസമേ ആയുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിലും അപ്പം അമ്മ ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് അമ്മ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സാർ നാട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ കല്യാണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കല്യാണം ഞങ്ങൾ കൈലിൽ ഒരുമിച്ചൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിന്റെ റൈറ്ററും ഡയറക്ടറും ഏത് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീരിയൽ ഉള്ളി എവിടെ നിന്നാണ് ആള് തൃശൂരാണ് സാർ തൃശൂരാണ് ആള് തൃശൂര് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം നമ്മള് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചു ശക്തമായി വീട്ടിൽ എതിർത്തു എതിർത്തു രണ്ടുപേര് രണ്ട് റിലീജിയനാണ് ആള് ക്രിസ്ത്യൻ ഞാൻ ഹിന്ദു അപ്പോ പിന്നെ കുറച്ചു നാള് വെയിറ്റ് ചെയ്തു വീട്ടുകാരെ രണ്ട് വീട്ടുകാരും വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു ഈ നാല് മാസം മുന്നേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് കണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ഒരു വീഡിയോ എന്തോ കാറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ആരോ എന്താ എന്റെ കുട്ടിയല്ലാന്നോ രണ്ട് പറയുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ അത് കൊറേ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്താ വെച്
ഞങ്ങ എന്റെ സിസ്റ്ററിന് ഒരു മോനുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇവർ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാ അല്ല ഏറ്റവും മൂത്തായിട്ടാണ് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കസിൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പ പുറത്ത് യാത്രകൾ പോയപ്പോഴൊക്കെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഈ കല്യാണ സമയമായപ്പോ കുറെ ഓൺലൈൻ മീഡിയാസ് ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൽബിക്ക് അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്സറിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ മക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ താലി കെട്ടുമ്പോ വിവാഹ വേദിയിൽ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അപ്സരയും ആൽബിയും കണ്ണീരോടെ മക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര വിവാദമായി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്യുന്ന അത് സാർ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ശരിക്കും മാറ്റുകാല അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് താലി കെട്ടാന്നായിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പബ്ലിസിറ്റി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഭയങ്കര സീക്രട്ട് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് സേവ് ദ ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നും എന്നെ വിളിക്കരുത് ഇത് ഓരോരുത്തരും ഷെയർ ചെയ്യരുത് അപ്പം എങ്ങനെയോ ആറ്റുകാലാണ് കല്യാണം ഒന്നും ഒന്നോ രണ്ടും ഓൺലൈൻ മീഡിയ സാറിന്റെ ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂസിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ ആള് ഭയങ്കര രഹസ്യമായിട്ട് ചോറ്റാനിക്കര അമ്പലത്തിലാക്കി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ കല്യാണം ഞങ്ങളവിടെ കല്യാണത്തിന് എത്തുമ്പോ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഓഡിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അറിഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് അപ്സര തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വിവാദമായ ഒരു കല്യാണം വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ചേട്ടൻ എടുത്ത് എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ മര്യാദക്കിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അതീവ രഹസ്യമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പബ്ലിസിറ്റി ആയതെന്ന് സോ എ പ്രതാപചന്ദ്രൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു കേരിവാട മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ചോദ്യം ഈ ഗാനത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് എ കൈതപ്രം ബി ബിച്ചു തിരുമല സി പൂച്ചൽ ഖാദർ ബിച്ചു തിരുമല സർ ബി ബിച്ചു തിരുമല ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദീപ എന്നൊരു അധ്യാപിയെ വളരെ സ്നേഹമാണ് ഇഷ്ടമാണ് എന്താണ് കാര്യം സർ ഞാൻ ആക്ച്വലി മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വേദിയിൽ കയറി ഒരു പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് മോണാക്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെല്ലാരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട നാടകം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി സിനിമ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒപ്പന ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചു ടീച്ചർ കണ്ടിട്ടപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരൊക്കെ ഇത് കഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മോണാക്ട് പഠിപ്പിച്ച പഠിച്ചിട്ട് കലോത്സവത്തിൽ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കത് അറിയില്ല എനിക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് മോണാക്ട് എന്തെന്നേ അറിയില്ല ടീച്ചർ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് മോണാക്ട് ഒരു വേറൊരു സാറിനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ നാല് മണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ അത് ഫുള്ള് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഒപ്പം കലോത്സവങ്ങൾക്കൊന്നും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചറാണ് എൻ്റെ എല്ലാ വേദികളിലും കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചറാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ കഥാപ്രസംഗം പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഡാൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ ഡാൻസ് വിടണം അവളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പൊടി ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആ സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഒപ്പന അതൊക്കെ ടീച്ചറിന് എഫേർട്ട് എടുത്താണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു കലാകാരിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും ടീച്ചറാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച മാനിസദസിന് നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മോണാക്ട് അടുത്തിടെ നടന്നതും ടി വി പത്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയതുമായൊരു സംഭവമാണ് അതെന്താണെന്ന് ഈ വേദിയിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ സ്വർണ്ണ കൊലസ് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും എടുത്തു തരണേ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ സ്വർണ്ണ കൊലസ് മക്കൾ തരണ്ട അമ്മ എടുത്തു തരാട്ടോ അയ്യോ ആരെങ
நான் இந்த குயந்தைய பார்க்கவே இல்லை பின்ன எப்படி தப்பிக்க முடியும் கொள்ளம் பறைந்தோம் ஓர்மையில மறந்து போய் குறையே உண்டு டீச்சர் ஒரு வெள்ளிய கயிறு இருக்கு நாலாமத்தை ചോദ്യം ഈ സിനിമയിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായി എത്തുന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ കാലടി ഓമന ബി കനകലത സി ടി ആർ ഓമന അറിയില്ല ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് കാലടി ഓമന ആന്റി ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നോക്കാം ഏ കാലടി ഓമന ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് കൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ തെറ്റിയാൽ എന്നെ ഇറക്കി വിടുവോ തെറ്റിയാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഷോ നിൽക്കും ആണല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഈ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടോ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് ഞാനല്ലേ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടോ ഉണ്ട് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ <laughs> ഞാന് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കൂ എന്ന് വെച്ചോ ആള് നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഒരെണ്ണം ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കഴിക്കാൻ വൃത്തിയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ മറ്റേ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം ഒന്നെങ്കിലും മതി അല്ല സാർ ചോദിച്ചോ എന്നിട്ട് അപ്പോ ആള് എല്ലാം ഞാൻ നീറ്റായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ധൃതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് കിടക്കും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും ഞാന് പഠിപ്പിച്ചെല്ലാം പോവും അപ്പൊ എല്ലാരും ഇരിക്കുമ്പോ ഈ അത്ര നിലം വരെ ഒരു കൊഴപ്പില്ല ചെസ് നമ്പർ തന്നു കഴിയുമ്പോ സത്യമായിട്ട് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് വെള്ളം ദാഹിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാ അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇത്ര നേരം പോയില്ലേ ഇനി പറ്റില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാ പക്ഷെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി നമ്മളെ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എ ഗ്രേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റോ എന്ന് നമ്മുടെ പേരെടുത്ത് പറയുമ്പോ അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പിന്നെ ഈ അസംബ്ലിക്ക് നിൽക്കുമ്പം അസംബ്ലിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ട്രോ ഇത് തരുന്നത് സമ്മാനം തരുന്നത് അപ്പൊ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അസംബ്ലിയിൽ നമ്മുടെ എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം അതുല്യ എന്നാണ് സ്കൂളിൽ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് അല്ലെ കഥാപ്രസംഗത്തിന് ഫസ്റ്റ് നേടിയ അതുല്യക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നു പോയി ആ ട്രോഫി ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു അഭിമാനം അതെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്റെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാ ട്രോഫിയും എല്ലാ മെഡലും ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ജ്വരോട്ടോ ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ അസുഖവും ഉണ്ട് വളരെ സീരിയസും ആണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം ഡോക്ടർ പ്ലീസ് എന്റെ വലത് കൈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കരുത് അപ്പൊ ഇടത് കയ്യിൽ എടുക്കാം അയ്യോ അവിടെ ഒട്ടും വേണ്ട പിന്നെ ശരി എനിക്ക് വാ റൂമിലേക്ക് പോവാം എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഇവിടെ എടുക്കാം റീറെക്കോർഡിങ് കേട്ടായിരുന്നു അതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സോ ചോദ്യം ഈ രംഗത്തിൽ നായികൊപ്പമുള്ള കൂട്ടുകാരികളുടെ എണ്ണം എത്ര ആണോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കറക്കി കുത്തിയതാണ് അപ്സര ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് വിവാഹിതയായതല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഞാൻ ആറ് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു 
രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ നാല് അഞ്ച് 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 ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അല്ലേ അതെ സിനിമ വല്ലോണ്ടോ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ ആളുടെ ആഗ്രഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂവി ചെയ്യണം എന്നാണ് അത് ഞാൻ വയസ്സാവില്ലേ സാർ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അല്ല ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം അത് ഞാൻ ആൽബിയുടെ അടുത്തും വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും ആ പ്രസ്തുത സിനിമയിൽ അഫ്സരെ അഭിനയിപ്പിക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാം പോലീസ് വന്നു അയ്യോ ഞാനില്ലേ ഞാൻ വിട്ട് എന്തായാലും അതിനൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ഓക്കെ ബി അഞ്ച് ബി അഞ്ച് ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായിട്ട് വെരി ഗുഡ് സോ ഇന്നിവിടെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ രാത്രി കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് വിത്ത് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൽബി ഫ്രാൻസിസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ഒരു പോലീസുകാരന്റെ മകളാണെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പക്ഷെ ആള് വളരെ പാവാണ് ധൈര്യം ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അച്ഛനാണോ പാവം പറഞ്ഞേ നമ്മള് പറഞ്ഞു കമന്ന് കിടക്ക് ഞാൻ പതുക്കെ ഞെക്കാം അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിയുമ്പോ സംഭവം റെഡിയാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തുടഞ്ഞാലും വയ്യോ തുടല്ലേ പതുക്കെ ഞെക്കണേ പതുക്കെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ അഫ്സർ ഭയങ്കര നിലവിളി കരച്ചില് ആലോചിച്ചു അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ നിന്ന് ഒറ്റ പിള്ളേരും ചേട്ടനും ചേച്ചി